cambio climático siempre, siempre se ha dado, ¿no? es un proceso natural de nuestra atmósfera. Lo que tenemos hoy día es, son cambios climáticos que son inducidos por la actividad humana, principalmente la utilización de hidrocarburos para el transporte y para la generación de electricidad, la deforestación y todo eso eh, suelta en la atmósfera gases eh, tal como el CO2, ¿no? el dióxido de carbono y también eh, el metano y estos gases entonces alteran la composición de la atmósfera y como hay más energía eh, entonces se calienta y esto se, se refiere como el efecto invernadero ¿no? Como es difícil de imaginar los, eh, los modelos de computadores más sofisticados que existen en el mundo están justamente dedicados a intentar prever, predecir qué es lo que va a pasar con el cambio climático. ¿no? Eh, nosotros vemos eh, ya varios cambios muy serios, entre ellos eh, ya se nota digamos, una subida del nivel del mar que se está dando porque el mar a, a, a medida que se calienta expande y cuando expande el, el agua expande entonces sube el nivel del mar y a, a la par también lo que tiene, estamos viendo es el, el deshielo digamos de los, glas, de los glaciales y el deshielo digamos de, la, de, la, de las capas polares entonces toda esta agua que una vez estaba retenida que, que se encuentra retenida eh, eh, digamos eh, almacenada en la, en la capa polar en el Ártico y en el Antártico, entonces contribuye también a la elevación del nivel del mar. Esto por, por, eh, por el lado, digamos, del mar. Eh, en el término, en, 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 en el caso de los Andes, eh, es un caso muy serio porque varias, eh, varias de nuestras ciudades, de nuestros sistemas de riego, eh, el sistema de agua potable dependen en la existencia de los glaciales y estos están desapareciendo de, un, de una manera asombrosa. Eh, también lo que vamos a ver eh, la, eh, un incremento en la frecuencia y en la intensidad de eventos climáticos extremos, tanto como sequías como inundaciones y eso ya estamos, ya estamos viendo. Por ejemplo, en el sur de Brasil es la primera vez, eh, por lo menos en mi vida, donde, que hemos tenido huracanes y yo creo que en el año de, de 2007 dos huracanes, digamos, en, en el sur de Brasil. El, esto nunca se ha dado. En 2006 hubo una sequía de, de, de proporciones eh, dramáticas en toda la cuenca amazónica. Entonces, hay cambios que son paulatinos y hay cambios que son en la frecuencia, digamos, de eventos eh, extremos. ¿no? Lo que no sabemos es exactamente dónde se va a dar que sabemos a nivel macro que estos cambios eh, que han sido pre previstos, digamos, por los modelos, se, se están dando. Pero lo que no se sabe es exactamente dónde a nivel micro y cuándo eh, exactamente en el tiempo. Sabemos que sí eh, se está dando a nivel, digamos, eh, global. Podemos predecir una mayor frecuencia e intensidad del evento de, del evento de un niño. Eh, una preocupación muy seria eh, es eh, de hecho la desaparición digamos, de los páramos, porque con, con la subida de las temperaturas, entonces los ecosistemas que ya existen en zonas altas no tienen más para dónde ir y encontrar digamos, eh, temperaturas que sean compatibles con su con su existencia. Entonces la, de, la desaparición de los páramos es una cosa preocupante, la, de, la desaparición de los glaciales a nivel, a nivel del Ecuador y obviamente con la desaparición de los páramos vamos a tener efectos muy serios, digamos, en toda la hidrología de los ríos, de los ríos de, de, del país. ¿no? Entonces, eh, esos son, digamos, la, la, los grandes, las grandes consecuencias del cambio climático para, para el Ecuador. ¿no? Obviamente los glaciales hoy en día es, es un, un, un repositorio, un almacén, digamos, del agua que se acumula mediante eh, la nieve. ¿no? Con la desaparición 
de, de esta función, de cierta forma de una represa, de una presa para toda el agua que cae y suelta esta agua poco a poco a lo largo del año. Entonces esta función reguladora de los glaciales va a desaparecer. Entonces, eh, toda, digamos, eh, eh, en eso cambia totalmente la hidrología de los ríos, lo que hace de cierta forma inapropiada la, infra, la infraestructura que fue diseñada, digamos, para hidroeléctricas, para carreteras, puentes y todo, que son basadas en datos climáticos históricos. Entonces, toda la hidrología de los ríos van a cambiar. ¿No? Entonces, eh, no solo afecta, digamos, sistemas de riegos que dependen, digamos, de un flujo permanente y constante del agua en, en los ríos, pero también las hidroeléctricas, la infraestructura, carreteras, todo eso, porque la hidrología, el flujo del río cambia. Y lo que vamos a ver en los ríos van a haber, van a haber eventos, digamos, eh, 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 que lo, el flujo va a ser mucho más variable, o sea, no va a haber un flujo constante, pero mucha agua y poca agua, eventos más extremos en, en, en los ríos. Las especies hoy en día, obviamente, eh, las especies han sobrevivido varios cambios climáticos en, en, en épocas geológicas, ¿no? Sin embargo, la situación hoy en día es muy diferente, porque antiguamente habían conexiones entre los diferentes ecosistemas, entonces que las especies podrían cambiarse a la medida que el, cambio, que, que, que el clima cambiaba, ¿no? Eh, hoy en día, como hay, hay, eh, no hay esta conexión entre ecosistemas, las especies ya no tienen la misma capacidad, digamos, de trasladarse de un lugar al otro y entonces mantener eh, eh, su capacidad, digamos, de, de, de reproducción y de existencia. Y la otra cosa es que los cambios se están dando de una manera sumamente rápida y los cambios anteriores se dieron, pero quizás un poco más lento. Entonces ya no hay esa posibilidad de adaptarse digamos, la, la especie en sí de evoluir para adaptarse, digamos, a, a, a los cambios. De hecho, los cambios se están dando a una velocidad mucho más allá de lo que predicieron, digamos, los modelos de, de, de computador. Entonces, la situación es sumamente seria en el caso, por ejemplo, de ecosistemas que tienen distribución restringida, como los páramos, las especies de los páramos, todo eso, de hecho, es, es eh, muy preocupante. En el caso, incluso de las islas, donde las especies no tienen dónde migrar, en el caso de, de Galápagos, por ejemplo, o sea, las especies están ahí, están restrictas, no, no tienen eh, para dónde ir. Entonces, eh, como el cambio se está dando muy rápido, tampoco tienen la oportunidad, digamos, de evoluir de una manera que puedan lidiar con, es, con estos cambios. Mitigación del cambio climático significa reducir las emisiones que nosotros eh, eh, producimos mediante nuestras actividades. Por ejemplo, cuando nosotros conducimos un carro, nosotros emitimos dióxido de carbono. Esto contribuye al cambio climático, o sea, incrementa el cambio climático. Entonces, una actividad de mitigación, en este caso específico, sería, bueno, yo no voy a conducir mi carro, voy a andar en bicicleta. ¿no? Entonces, estoy mitigando el clima, porque, el cambio climático, porque estoy emitiendo menos. Conservar los bosques es mitigación, porque si yo conservo el bosque, entonces yo estoy reduciendo las emisiones que resultan de la tala, digamos, eh, del bosque, como he explicado antes. ¿no? Eh, entonces, mitigación significa reducir emisiones, reducir emisiones para reducir el, el, el cambio climático y darnos el tiempo de adaptarnos. ¿no? Adaptación. Adaptación es el hecho de que nosotros sabemos que el cambio climático se está dando y aunque nosotros dejáramos de emitir, los cambios van a seguir dándose porque hay una cierta inercia. Es como un, eh, eh, un tren que viene a alta velocidad, lleva un cierto tiempo para parar. O sea, nosotros ya estamos en este camino, es de, el tren está, está moviéndose. ¿no? Entonces van a ten, vamos a tener que adaptarnos a un clima futuro, o sea, cómo adaptamos, ¿no? tenemos que cambiar cómo hacemos eh, ciertas cosas. 
en el campo agrícola, puede que una estrategia de adaptación sea eh, cambiar los tipos de cultivo que nosotros utilizamos. Eh, por ejemplo, pasar quizás de sembrar maíz a sembrar especies que son más tolerantes a sequías en ciertos lugares, pasar el maíz al sorgo, por ejemplo. Eh, adaptación también se puede dar, digamos, a, a la hora digamos, de conservar nuestros ecosistemas costeros, ¿no? porque eh, con eventos climáticos más extremos vamos a tener, tener oleajes más fuertes. Entonces, eh, una manera de adaptar sería, digamos, conservando los manglares para que entonces las zonas costeras puedan absorber el impacto, digamos, de eventos extremos eh, más fácilmente. En la área, digamos, de planificación, de planificación de zonas urbanas, eh, la zonificación, digamos, de áreas que van a estar bajo riesgo, digamos, de inundación. Entonces, estas son las medidas, digamos, de, ad de adaptación. ¿Cómo es que nosotros nos vamos a vamos a cambiar lo que hacemos para adaptarnos a un futuro, digamos, diferente. La solución es obviamente es cambiar la matriz energética del mundo, dejar de utilizar eh, combustibles eh, fósiles, el carbón mineral, eh, y el eh, hidrocarburos, o sea, el, el diésel, la, la gasolina, todo eso, hay que reducir el consumo de estos, de estos eh, combustibles. Eh, también eh, eh, lo que hay que hacer es reducir, eh, digamos, la, la tasa de deforestación, ¿no? porque como mencioné al principio, eh, lo, los bosques, contienen una alta cantidad de carbono que una vez quemados, digamos, se transforma en dióxido de, de carbono y que lo que esto significa obviamente es eh, reducir la expansión de la frontera agrícola y obviamente lo que esto significa es que tenemos también que cambiar varios de nuestros hábitos y nuestro sistema de valores y uno de los hábitos que tenemos que cambiar es justamente lo que comemos. ¿No? porque si uno come, digamos, carne, la eficiencia en términos de transformación, eh, digamos, de, la, la eficiencia es mucho más, mucho más baja si uno come carne o si come, digamos, eh, vegetales. Eh, otra cosa interesante es que eh, el ganado vacuno es uno de los mayores emisores, digamos, de gases de efecto de invernadero, porque eh, el, el ganado vacuno, eh, digamos, eh, suelta, en una manera de decir, mucho gas metano. ¿no? Y el gas metano es un producto de la fermentación y de la, de la, de la, de, de la, de la ruminación, digamos, del de, 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 de ganado vacuno. El gas metano tiene 21 veces más, digamos, influencia sobre el calentamiento global que el dióxido de carbono en términos de unidad por unidad, o sea, una tonelada de metano y una tonelada de dióxido de carbono, comparadas una tonelada de metano, tiene 21, 21 veces más eh, poder de cambiar el clima, de retener radiación que una tonelada de dióxido de, de, de carbono. Si nosotros vemos, por ejemplo, solo en Brasil, Brasil tiene más o menos 200 millones de cabezas 